ഹായ് മുൻ വർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ബ്രിഡ്ജ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന ടോപ്പിക്കിലെ ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഒറ്റ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ പിയേഴ്സ് ആൻഡ് ദിയർ ടൈപ്സ് പിയർ എന്താണ് അവ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ളതാണ് അത്യാവശ്യം നല്ല മാർക്കിന് ചോദിക്കുന്ന വലിയ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മൊത്തം വീഡിയോ ഈ പിയറിൻ്റെ ഡിസ്കഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഇസ് മീൻ ബൈ പിയർ വാട്ട് ആർ ഓൾ ദ ടൈപ്സ് ഓഫ് പിയേഴ്സ് യൂസ് ഇൻ ബ്രിഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ പിയർ എന്നാൽ എന്താണ് ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന പിയറുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് പല നീളത്തിലുള്ള ബ്രിഡ്ജുകൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കിലോമീറ്ററുകൾ മുതൽ മീറ്ററുകൾ വരെ നീളമുള്ള ബ്രിഡ്ജുകളുണ്ട് ഇവയെ ഫുൾ ഒറ്റ സ്ട്രെച്ചിൽ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാറില്ല ചെറിയ ചെറിയ സ്പാനുകളായിട്ടാണ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാറ് ഈ ചെറിയ സ്പാനുകളെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സപ്പോർട്ടിംഗ് മെമ്പറാണ് തൂണാണ് പിയർ സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം പിയറിന് മുകൾ ഭാഗത്തായിട്ട് വാഹനം ഓടുന്ന റോഡ് പേവ്മെൻറ്റ് അതിൻ്റെ താഴെയുള്ള ഡെക്സ് ലാബ് അതിന് താഴെ വരുന്ന ബീമുകൾ ഇവയെല്ലാം സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചറിലാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത് ഈ സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചറിൽ നിന്നുള്ള ഭാരത്തെയും മറ്റ് ലോഡുകളെയും താഴെയുള്ള ഫൗണ്ടേഷനിലോട്ട് എത്തിക്കുന്നത് എഫക്റ്റീവായിട്ട് ഫെയിലിയർ ഇല്ലാതെ എത്തിക്കുന്ന ഡ്യൂട്ടിയാണ് നമ്മുടെ പിയറിനുള്ളത് പല മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ട് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതും പല ഷേപ്പിലുള്ളതുമായിട്ടുള്ള പിയറുകൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ നാടുകളിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഈ ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് റെയിൽവേ ഓവർ ബ്രിഡ്ജുകളും ഫ്ലൈ ഓവറുകളും എല്ലാം കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവയ്ക്ക് വേണ്ടി നിർമ്മിക്കുന്ന പിയറിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ വ്യൂ ആണ് ഈ വ്യൂവിൽ നമ്മൾ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ലെങ്ത്തും വിഴുത്തും ഈ പിയറുകളുടെ ലെങ്ത്തും വിഴുത്തും കമ്പാരിറ്റീവ്ലി തുല്യമാണ് ലെങ്ത്ത് കൂടുതലും വിഴുത്ത് കുറവ് അങ്ങനെ ഒരു അനുപാതം നമ്മൾ കാണുന്നില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ റിയൽ ലൈഫിൽ കാണുന്ന ഓ ഒഴുകുന്ന തോടുകൾക്കും പുഴകൾക്കും കുറുകെ നമ്മൾ നിർമ്മിക്കുന്ന പാലത്തിൻ്റെ താഴെ കൊടുക്കുന്ന പിയറുകളുടെ ലെങ്ത്തും വിഴുത്തും തമ്മിലുള്ള അനുപാതം നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും അത് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ലോങ് ആണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണിക്കുന്നത് റിവർ ക്രോസ് സെക്ഷൻസിൽ കൊടുക്കുന്ന വാട്ടർ വേസ് വെള്ളം ഒഴുകുന്ന തോടുകൾക്കൊക്കെ കുറുകെ പാലം നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ അവയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന പിയറിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷനൽ ഷേപ്പാണ് ഈ ഇത് കണ്ടാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും വെള്ളത്തിൻ്റെ സ്മൂത്തായിട്ടുള്ള ഫ്ലോക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ടെർബുലൻസി ഇല്ലാതെ സ്മൂത്തായിട്ട് ഈ പിയറുകൾ പിയറുകൾക്ക് സ ഇടയിലൂടെ വെള്ളം ഒഴുകി പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഷേപ്പാണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഫ്ലൈ ഓവറുകളും റെയിൽവേ ഓവർ ബ്രിഡ്ജുകളും എല്ലാം നിർമ്മിക്കുമ്പം കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ലെങ്ത്ത് കുറവുള്ള ലെങ്ത്തും വിഴുത്തും ഏകദേശം ഒരേ ഷേപ്പിലുള്ള പിയറുകളാണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുക ആൻഡ് വാട്ടർ വേസിൽ നമ്മൾ പിയർ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലെങ്ത്ത് കൂടുതലും വിഴുത്ത് കുറവുമുള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ ഫ്ലോ അതിനിടയിലൂടെ കംഫർട്ടബിൾ കംഫർട്ടബിളായിട്ട് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ലെങ്ത്ത് കൂടിയ പിയറുകളാണ് ചൂസ് ചെയ്യുക എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പിയേഴ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ സ്ഥിരം കാണുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് പിയേഴ്സിനെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോളിഡ് പിയർ ആൻഡ് ഓപ്പൺ പിയർ സോളിഡ് പിയറിൽ മൂന്ന് പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ കാണുന്നത് മേസൺറി പിയർ ആർ സി സി പിയർ ഓർ റീൻഫോഴ്സ്ഡ് സിമെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് പിയർ ഡംബൽ പിയർ ഓപ്പൺ പിയറിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട നാലെണ്ണം സിലിണ്ട്രിക്കൽ പിയർ കോളം ബെൻസ് പൈൽ ബെൻസ് ആൻഡ് ട്രസ്സിൽ ബെൻസ് ബെൻസ് എന്ന് വാക്കുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ തൂണുകൾ ചേർന്ന് പിയർ നിർമ്മിക്കുന്നതിനെയാണ് ബെൻസ് എന്ന് പറയുക റോഡുകളിൽ നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്നത് ഒറ്റ തൂണാൽ നിർമ്മി ഒറ്റ സ്ട്രക്ചറായിട്ട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള പിയറുകളെയാണ് അത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ തൂണുകളായിട്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ തൂണുകൾ ചേർത്തിട്ട് ഒരു പിയറിനെ നിർമ്മിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ബെൻഡ് എന്നാണ് വിളിക്കാറ് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ടുള്ള സോളിഡ് പിയേഴ്സിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനിലോട്ട് പോകാം സോളിഡ് പിയേഴ്സ് പൊസസ് സോളിഡ് ആൻഡ് ഇംപെർമിയബിൾ സ്ട്രക്ചർ and usually constructed from bricks stone masonry mass concrete or reinforced concrete solid pier ennadu kondu uddeshikkunnathu
പിയറുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കാണാം സർക്കുലാർ പിയറുകളും സ്ക്വയർ പിയറുകളൊക്കെയാണ് സാധാരണ അവിടെ കൊച്ചി മെട്രോയിൽ കാണുന്നത് അത് ആർ സി സി സ്ട്രക്ചറാണ് നമ്മൾ തോടുകൾക്കും പുഴകൾക്കും കുറുകെ കൊടുക്കുന്ന പഴയ മുമ്പ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള പാലത്തിൻ്റെ പിയറുകളൊക്കെ മേസണറി പിയറുകളായിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക കല്ല് കൊണ്ട് പടുത്ത് ഉയർത്തിയ പിയറുകളാണ് അവയെല്ലാം അപ്പോൾ അതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മൂന്നായിട്ടാണ് മേസണറി പിയർ എന്ന് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പടുത്ത് ഉയർത്തിയ കല്ലുകൊണ്ട് പടുത്ത് ഉയർത്തിയ പിയറുകളാണ് ആർ സി സി പിയർ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റീ ഇൻഫോഴ്സ്ഡ് സിമെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് കൊണ്ട് സ്റ്റീൽ റീ ഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള സിമെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള പിയറുകളെ ആർ സി സി പിയറുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഡംബൽ പിയർ ഡംബൽ പിയർ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് അതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് ഡംബൽ ഷെയ്പ്പ് ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് സോളിഡ് പിയറിലെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലെ ഫസ്റ്റ് വൺ സോളിഡ് മേസണറി പിയറിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ഫ്രം ബ്രിക്ക് മേസണറി സ്റ്റോൺ മേസണറി ആൻഡ് കോൺക്രീറ്റ് സാധാരണ ബ്രിക്ക് മേസണറിയിലൂടെയോ സ്റ്റോൺ മേസണറിയിലൂടെയോ കോൺക്രീറ്റ് സ്ട്രക്ചറോ ആയിട്ടാണ് സോളിഡ് മേസണറി പിയർ നമ്മൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് മിക്കവാറും മൂന്നും കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള രൂപത്തിലാണ് മേസണറി പിയർ നമ്മൾ നിർമ്മിക്കാറ് For economic reasons, the outer part of the solid masonry pier is built from stone masonry and the inner part is filled with the help of mass concrete. Economic reasons കൊണ്ട് സാമ്പത്തിക ലാഭം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സാധാരണ മേസണറി പിയറിൻ്റെ ഔട്ടർ പോർഷൻ നമ്മൾ സ്റ്റോൺ കൊണ്ട് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുകയും അതിൻ്റെ അകത്ത് ഭാഗത്ത് കോൺക്രീറ്റിനെ ഫില്ല് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യാറ് അതായത് നമ്മൾ പുറത്ത് ആർ സി സി മേസണറി സ്ട്രക്ചറാണ് കാണുന്നതെങ്കിലും ആ അതിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്ത് ടൈറ്റായിട്ട് പാക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പി സി സി ഫില്ല് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യാറ് സെക്കൻഡ് വൺ സോളിഡ് ആർ സി സി പിയർ ഓർ സോളിഡ് റീ ഇൻഫോഴ്സ്ഡ് സിമെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് പിയർ ഇറ്റ് ഈസ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ഫ്രം ആർ സി സി റീ ഇൻഫോഴ്സ്ഡ് സിമെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ആർ സി സി പിയർ നിർമ്മിക്കുന്നത് It is used in the case where the height of pier is more and the solid masonry pier would not be strong enough to bear the load and can be uneconomical. Masonry pier in the case of RCC pier, we have to choose the RCC pier. The pier is very strong. The load is very strong. The masonry pier is very strong. The masonry pier is very strong. മേസണറി പിയർ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാമ്പത്തികമായിട്ട് നഷ്ടമാണെങ്കിലൊക്കെ നമ്മൾ ആർ സി സി പിയറാണ് ചൂസ് ചെയ്യുക അതായത് ഉയരം കൂടിയ പിയറുകൾ ഉണ്ടാക്കാനും ഒരുപാട് ലോഡ് താങ്ങാനുള്ള കപ്പാസിറ്റികളുള്ള പിയർ ഉണ്ടാക്കാനും സാമ്പത്തികമായിട്ട് മെച്ചമുള്ള പിയറുകൾ ഉണ്ടാക്കാനും നമുക്ക് മേസണറി പിയറിനെക്കാളും എപ്പോഴും ബെസ്റ്റ് ചോയ്സ് ആർ സി സി പിയറുകളാണ് ഡംബൽ ഷെയ്പ്പ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് സോളിഡ് പിയറിന് ഡംബൽ പിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ചിത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷനൽ വ്യൂ താഴെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് സെക്ഷൻ എക്സ് എക്സ് അതിൽ രണ്ട് കമ്പണൻസ് ആണ് കാണുന്നത് ടു ആർ സി സി കോളം ഓൺ ദ ടു സൈഡ്സ് ആൻഡ് എൻ ആർ സി സി വെബ് കണക്റ്റിംഗ് ദ ടു കോളംസ് രണ്ട് കോളങ്ങളെ കണക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നടുവിൽ ഒരു ആർ സി സി വെബ് ആ വെബിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഡയഫ്രം വോൾ ആ ചിത്രത്തിലെ മുകളിലെ എലവേഷൻ വ്യൂവിൽ നമുക്ക് കാണാം രണ്ട് കോളങ്ങൾ കോളത്തിനെ കണക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ നടുവിൽ വേർട്ടിക്കലായിട്ട് ഒരു സ്ലാബ് ഒരു ആർ സി സി വെബാണ് ഉള്ളത് ഇത് താഴെ മുതൽ മുകൾ ഭാഗം വരെ ആ ഡയഫ്രം വോള് കാണാൻ സാധിക്കും എപ്പോഴെങ്കിലും രണ്ട് ബീമുകളെ രണ്ട് ഗേഡറുകളെ മാത്രമേ താങ്ങാനുള്ളുവെങ്കിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ളുവെങ്കിൽ ആ ഗേഡറുകൾക്ക് താഴെയായിട്ട് രണ്ട് കോളം കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ആ കോളങ്ങളെ കണക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡയഫ്രം വോള് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ആ തരം പിയറുകളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡംബൽ പിയർ പിയറുകളുടെ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പൺ പിയർ ഓപ്പൺ പിയറിൽ നാല് തരത്തിലുള്ള പിയറുകളാണ് സിലിണ്ടറിക്കൽ കോളം പൈൽ ബെൻസ് ആൻഡ് ട്രസ്റ്റിൽ ബെൻസ് ബെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒന്നിലധികം കോളങ്ങൾ ചേർന്നുകൊണ്ടാണ് പിയർ രൂപീകരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു പിയറിൽ ഒന്നിലധികം കോളങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബെൻഡ് ഓപ്പൺ പിയേഴ്സ് പെർമിറ്റ് ദ പാസേജ് ഓഫ് വാട്ടർ ത്രൂ ദ സ്ട്രക്ചർ ഓപ്പൺ പിയറുകൾക്കിടയിലൂടെ വെള്ളത്തിന് കടന്നു പോകാൻ സാധിക്കും ഒന്നിലധികം കോളം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ആ കോളങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള
ഓപ്പൺ പിയറിലെ ഒന്നാമത്തത് ഇറ്റ് ഈസ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ഫ്രം കാസ്റ്റേൺ ഓർ മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ സിലിണ്ടർ വിച്ച് ആർ ഫിൽഡ് വിത്ത് കോൺക്രീറ്റ് കാസ്റ്റേണിൻ്റെയോ മൈൽഡ് സ്റ്റീലിൻ്റെയോ സിലിണ്ടറുകളിൽ കോൺക്രീറ്റ് ഫിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് സിലിണ്ടറിക്കൽ പിയർ നമ്മൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ പേരിൽ നിന്ന് നമുക്കത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റണം സിലിണ്ടറിക്കൽ എന്ന് പറയുമ്പം കാസ്റ്റേണിൻ്റെയോ മൈൽഡ് സ്റ്റീലിൻ്റെയോ സിലിണ്ടറിൽ കോൺക്രീറ്റ് ഫിൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന പിയറുകളാണ് സിലിണ്ടറിക്കൽ പിയർ മോഡറേറ്റ് ഹൈറ്റുള്ള ബ്രിഡ്ജുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ നമ്മൾക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് സിലിണ്ടറിക്കൽ പിയറുകളാണ് ഇൻ സം കേസസ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആൻഡ് ഡയഗണൽ സ്റ്റീൽ ബ്രേസിങ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു ഇംപ്രൂവ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഈ രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് സിലിണ്ടറുകളുടെ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവയെ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഹൊറിസോണ്ടലും ഡയഗണലുമായിട്ട് ബ്രേസിങ്സ് കൊടുക്കാറുണ്ട് ചിത്രത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രേസസ് കാണാം അത് ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ടും ഡയഗണലായിട്ടും അവയെ രണ്ടുപേരെയും കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്റ്റീൽ ബ്രേസിങ്ങുകൾ കണക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മൾ ടവറിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ ഒരു എക്സ് ഷേപ്പിൽ ആ പിക്ചറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ പിക്ചർ മനസ്സിലുണ്ടാവണം പേരും മനസ്സിലുണ്ടാവണം സ്റ്റീൽ സിലിണ്ടേഴ്സ് ഫിൽഡ് വിത്ത് കോൺക്രീറ്റ് കൃത്യമായിട്ട് ആ പിക്ചറിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ബ്രേസിങ്സും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ മെയിൻ ഗർഡർ എന്ന് കാണിക്കുന്നതാണ് എന്ത് നമ്മുടെ പാലം ഓപ്പൺ പിയറിൽ രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പാണ് കോളം ബെൻ പിയർ ബെൻ എന്താണ് നമ്മൾ മുന്നേ പറഞ്ഞു ഒന്നിലധികം കോളങ്ങൾ ചേർന്നിട്ട് ഒരു പിയർ രൂപീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ ബെൻ എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ ആദ്യം ചിത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക ചിത്രത്തിൽ കാണാം രണ്ട് സൈഡിൽ കോളംസ് ഉണ്ട് ആ കോളംസിനെ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അടിയിൽ ഒരു ഡയഫ്രം വാൾ ഉണ്ട് മുകളിൽ ഒരു ബ്രേസിങ് ബീമുണ്ട് ബീമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ മറ്റേടുത്ത് സ്റ്റീലിൻ്റെ ഡയഗണൽ ആൻഡ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ബ്രേസിങ്സ് ആയിരുന്നു ഇതിന് മുമ്പത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഈ കേസിൽ ബീമുകൾ തന്നെയാണ് ബ്രേസസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കണത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ഈ രണ്ട് കോളവും ഡയഫ്രം വാളും ഈ ബ്രേസും കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് പിയർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മേലെ ഗേഡർ വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻസിലോട്ട് പോവാം ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പിയർസ് ഈ സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ബ്രിഡ്ജ് വിത്ത് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഹൈറ്റ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് മോഡറേറ്റ് ഹൈറ്റ് ആയിരുന്നു സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് അത്യാവശ്യം ഉയരമുള്ള തരത്തിലുള്ള ബ്രിഡ്ജുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ നമുക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള പിയറാണ് കോളം ബെൻഡ് പിയർ പേരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം കോളങ്ങൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ പിയറുകൾ രൂപീകരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ ബീം ബ്രേസ് ആൻഡ് ഷോർട്ട് ഡയ ഫ്രം സപ്പോർട്ടിംഗ് ദ കോളംസ് ഫോമിംഗ് ദ ഫ്രെയിം ഇതിൽ കോളങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ബീം ബ്രേസും ഷോർട്ട് ഡയ ഫ്രം വാളുകളും ഉണ്ടാവും ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേരുമ്പം ഒരു ഫ്രെയിം ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ടോട്ടലി ഒരു കോളം ബീം നെറ്റ്വർക്ക് ആയിട്ട് ഒരു ഫ്രെയിം ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ദ കോളംസ് ക്യാൻ ബി ഏത് സർക്കുലർ ഓർ റെക്റ്റാംഗുലർ ഇൻ ക്രോസ് സെക്ഷൻ കോളങ്ങൾ സാധാരണയായിട്ട് സർക്കുലാറും റെക്റ്റാംഗിൾ ക്രോസ് സെക്ഷനുകളിലാണ് കാണപ്പെടാറ് ദ ആർ ദ മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ ഫോംസ് ഇൻ മോഡേൺ ഹൈവേ സിസ്റ്റം മോഡേൺ ഹൈവേ സിസ്റ്റത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പിയറുകളിൽ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് കോളം ബെൻഡ് പിയറുകളാണ് മൂന്നാമത്തത് പൈൽ ബെൻ പിയർ പൈൽ ബെൻ പിയറിൻ്റെ ചിത്രം നോക്കാം താഴെ പൈലുണ്ട് ആ പൈലിനെ എല്ലാത്തിനെയും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോമൺ ഹൊറിസോണ്ടൽ മെമ്പർ അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് കോളങ്ങൾ ഉയർത്തി കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് ആ മേലത്തെ ഡ്രോയിങ്ങിൽ നമുക്കങ്ങനെ കാണാം പൈലിൻ്റെ എക്സ്റ്റെൻഷൻ ആയിട്ടാണ് മുകളിലോട്ട് ഫ്രെയിം വർക്ക് പോകുന്നത് അതിനെ താഴെയുള്ള പിക്ചർ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ഒരുപാട് കോളങ്ങളും ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടത് പൈൽ ബെൻഡ് ഓർ ഫ്രെയിം ബെൻഡ് പിയേഴ്സ് ആർ കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് ടു ഓ മോ കോളം ദാറ്റ് സപ്പോർട്ട്സ് എ ക്യാപ്പ് രണ്ടോ രണ്ടിലധികമോ കോളങ്ങൾ ചേർന്നിട്ട് ഒരു കോമൺ ക്യാപ്പിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കോമൺ ക്യാപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ആ പിക്ചറിൽ കാണാൻ പറ്റും ആ ക്യാപ്പിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്തായിട്ട് അഞ്ച് കോളങ്ങളാണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ അഞ്ച് കോളങ്ങൾ ചേർന്നിട്ട് ഒരു കോമൺ ക്യാപ്പിനെയാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ തരം പിയറുകളെ നമ്മൾ പൈൽ ബെൻഡ് പിയർ എന്ന് പറയും ദർ ഇസ് എ പ്രോബ്ലം ഓഫ് ഡെബ്രീസ് കളക്ഷൻ വെൻ ദ വാട്ടർ ഈസ് അലൗഡ് ടു ഫ്ലോ ബിറ്റ്വീൻ ദ കോളംസ്
ഡ്രസ്സിൽ ബെൻഡ് നമ്മൾ മുമ്പ് കണ്ട പീറുകളെ പോലൊക്കെ തന്നെ കോളങ്ങളും കോളങ്ങളുടെ മുകളിലായിട്ട് ഒരു ബെൻഡ് ക്യാപ്പും ചേർന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഡ്രസ്സിൽ ബെൻഡ് ഫ്ലൈ ഓവറുകളുടെയും എലവേറ്റഡ് റോഡുകളുടെയും നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഡ്രസ്സിൽ ബെൻഡ് ഉപയോഗിക്കാറ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിൽ പോയാൽ റെയിൽവേ പാളത്തിന് മുകളിലൂടെ ആളുകൾക്ക് നടക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പാസേജിന് സപ്പോർട്ടായിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ ഇതുപോലത്തെ ഡ്രസ്സിൽ ബെൻഡുകളാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ചിത്രമാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് സ്റ്റീൽ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡയഗണൽ ബ്രേസിങ്സ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സിൽ ബെൻഡ് ഡ്രസ്സിൽ ബെൻഡ് ആണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് സാധാരണ വെള്ളത്തിന്റെ ഒഴുക്ക് കുറവുള്ളതും അത്യാവശ്യം ഫേം ആയിട്ടുള്ള റിവർ ബെഡ് ഉള്ള ഡ്രെയിനുകളിലാണ് ഈ തരത്തിലുള്ള ഡ്രസ്സിൽ ബെൻഡുകൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാറ് അതിൽ അത്ര ഡെപ്തിൽ പോകേണ്ട കാര്യമില്ല ഈ പേരുകൾ ഓർത്തു വെക്കുക ഈ സ്കെച്ചുകൾ ഓർത്തു വെക്കുക ബേസിക് ഡെഫിനിഷൻസ് ഓർത്തു വെക്കുക നമ്മളെ പിയറുകൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് പിയർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോവാം ബ്രിട്ടീഷ് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ ഇനിയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ബാക്കിയുണ്ട് അത് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സിവിൽ സിംപ്ലിഫൈഡിൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ എൻഡ് 